你不能走，哎，你不能走，哎。你得给个说法吧。昨天晚上泼了我们许公子一身水，你还什么都没发生。哎，我可是亲眼看。我说了，什么都没发生。我还有事，先走了。哎、啊，我就是想让你说明白，你昨天晚上干嘛那么对我？因为你长得又高又帅，稳重低调有内涵，我喜欢你，行了吧？我可以走了吗？眼光好犀利啊！喜欢我的人多了。哎，奶妈，给对面我俩加个七步啊！对对对对对对对。Nice， 天机快被 A 死了，快给他加血！好，好，好，好，好，好，好，好，漂亮！你好。好，好，好，好。走起！你好。好。你好。你你找谁呀、啊？我找林静。啊，林静啊，她原来住这儿，现在不在了。他搬宿舍了，我说我怎么找不到他呢？他搬到哪个宿舍去了？他昨天就走了。走了？去哪儿啊？他出国了，你不知道吗？哎，来了来了！你骗人！他怎么可能出国了？他出国能不告诉我吗？我前天才给他打电话，你说他出去了，你当我傻是不是？他怎么可能出国了？啊，你就是那个老打电话给他的小姑娘。没错，就是我。他到底去哪儿了？什么时候回来？我骗你干嘛？他真的去国外了。我们系就一个交换名额，就是他。你要是不相信，去隔壁问问，大家都知道，这又不是秘密。至于你说的电话嘛，他非让我说他不在，那我能有什么办法？不可能！他怎么可能出国了？他出国会不告诉我吗？他为什么不给我打电话？你说你到底有什么阴谋？我。我能有什么阴谋啊？那他本来是要留校读研的，谁知道他改主意了？再说了，留校和出国，那是谁都选择出国呀。这就是他的床，你要是还不信啊，你就查查出境记录吧。不会的，他怎么可能出国了呢？他要是出国了，为什么会不告诉我呢？肯定是你在骗我。林静哥哥，这个送给你，生日快乐。这，不是你最喜欢的书吗？我最喜欢的书，当然要送给我最最喜欢的人啦。你，怎么了？什么呀？你别在我这儿哭行吗？你看什么呀？还不过来帮忙啊？别的！你干嘛呀你？放手！哎，任涛，你干嘛呢？你看着我们都死了。哎，差不多行了，快给小姑娘赔礼道歉。别过来，帮我解释一下，我操！哎呀，晨晨，不是你看的。不用解释了。哎呀！冻死了！快捡东西，快快！好，快快快快！耶！耶！见过大王叫我来巡山吗？上个月开始就没看到他上线了。你们到底有没有见过大王叫我来巡山、啊
我还想问你们呢，你们干嘛去了？这么久不见你们，很久没看到他了呢。林静，快滚出来，给本大王巡山啊！我想跟你爸离婚了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎你跟你妈简直太过分了！我告诉你啊，离我们家林静远点，要不啊，我连你一块收拾。孙阿姨，妈，你没事吧？你们看什么看？有什么好看的？别看了，走，走。怎么回事啊？爸爸呢？回奶奶家了。等妈妈走了，他又回来了。这到底是怎么回事、啊？就是啊，我看那个山口一戏，肯定是林副厂长。我看也是他。哎，那怎么办？我问他。哎呀，真的。选厂长这事儿啊，他肯定是没戏了。我看也是。哎、周湘云，我哪一点对你不好啊？你为什么总是跟他勾搭勾搭的？你倒是说话呀、啊！我知道，你没有话跟我说，是吧？郑民生。我都跟你解释过了，你不要再胡说，我没有对不起你，你爱怎么想就怎么想吧。你我，你打吧，你打呀，你也让我看看你这些年，爷们儿一次，我怕当了我的手。你和林伯伯。会这样的？这世界上这么多男人，你为什么偏偏要和林伯伯纠缠不清呢？不是你想的这样的，微微，不是的。妈妈跟林伯伯二十年前就认识了。二十年前？难道林伯伯就是你说的在香樟树下的初恋情人吗？
所以说林静是你逼走的，你怎么能这么自私呢？你知不知道你毁了两个很幸福的家庭？微微，在感情上，妈妈是一个失败的人。别人怎么看，我都不会在乎的。妈妈只希望你能够谅解妈妈。我没有你这么自私的妈妈，微微。你现在已经知道你爸跟周江云的关系了吧？那妈问你，你现在还要为了郑薇不出国吗？啊，这事儿跟薇薇无关。事到如今，你妈什么都没了，就是你了，你必须要跟那个郑薇一刀两断。马上出国，我做不到。啊，那你妈今天就死在你的面前！妈，放开我！妈，放手够了，我答应你出国。但你没有要答应我，守口如瓶。永远不要让微微知道这一切。永远。背叛家人，就是因为你们把这一切都毁了。凭什么？凭什么你们犯的罪让我来承担？凭什么？姐，你别走，你知道吗？你妈这么做全是为了你啊！只要你们答应我的事做到了。我也会做到今天说错话了，别生气啊！我就是生气，哄不好的那种。好，哄不好。我
我不知道为什么，我特别想快点离开这里。你会在那边等我的，对吗？会。等你上大学之后，一切都会不一样了。嗯，一夜之间，我熟悉的世界变成了可怕的模样。多年以后，我才明白，明镜为了保护我不受伤害，选择了独自去承受这一切。可在那个时候。我只会以为云静不告而别，是因为恐惧、怯懦，选择了逃离这放风筝傻不傻？放心吧，徐公子，我师出名门，一定能引起他注意。谁说要引起他的注意啊？我是要给他点惩罚。哦，对对对，惩罚。来了来了来了，快快快快把鸟断！太刺激了！熊子，哇，光天化日真不好吧？怎么来了？快！大伙儿，别乱跳！干嘛呢？慧慧没事吧？快快快起来！慧慧。没事吧？哎呀，洗了！哎呀，都出血了！我这……微微，我看看。你走开！哎呀，你没事吧？有点没事。哎，听说了吗？这次啊，是割腕。割腕？对，千真万确。我听他们宿舍的人说。谁啊？我。我看到，而且是亲眼所见的。被自杀了，那当然了，伤口啊，都有这么深啊，这么深，不可能呀！许公子不喜欢那是正常呀，他怎么这么想不开？这首歌由全体同学送给生活在黑暗中、对生活失去希望的零六级土木系的郑威同学，希望他每天都能够开心快乐。是不会再看见，离别是微黄色的天。有些人注定不会再见，那些曾经。
，微微啊，微微，没事儿，一切都会过去的，要对生活有希望啊，加加油。关门了。哎，微微。政委，我跟你说，你别想不开啊！这世界还有很多美好的事情。你说什么呢？魏总，天涯何处无芳草，何必单恋许公子那一枝花呀？喜欢他的人多了，他不喜欢你，还有我呢。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，微微、啊，你别冲动啊！你还有我们呢。魏呀、啊，你快下来！下来，下来，下来，下来！微微，干什么呀你？你你你你千万别冲动啊！你还有我，我爱你，我爱你啊，我爱你。下来吧，下来，听我的，快点，下来，快点，郑威，别做傻事啊，有话下来咱们好好说。嗯，微微，我跟你说啊，你别往下跳啊，就这高度你要跳下来不会死，你只会残废。再说了，你都死这么多次了，你都没死成，你就别死了。谁跟你说我要死了？你又撞墙又上吊又自杀的，现在还要跳楼，你想怎样？你还好意思跟我说？要不是你和许太阳，我会弄成这样吗？我。谁告诉你们我要自杀的？你们宿舍的女孩说的。我们宿舍的人，去去，是，啊，是他，他凭什么要跟我过不去？哎，这这这这这这,这就走了？不是跳楼啊？你还真希望他跳楼啊？得了，什么情况啊？这啊啊！吃点东西吧，你不知道我不吃泡面。上次电锅被收的时候我就说了，再也不吃泡面了。哎，我跟你说话呢，什么意思呀？嗨，你自己是不是也觉得理亏啊？别以为我不知道，说什么我为了许开阳自杀，这个谣言都是你传出去的。你说我招你们惹你们了？我每次一遇到许开阳我就倒霉，一倒霉你准在。天底下有这么巧合的事情吗？这些谣言不是我传的，凭什么相信？你信不信都无所谓啊。哎，我最讨厌你这副态度了，一副不食人间烟火仙女的样子。你真以为你自己是小龙女呢？那你呢？你以为你是黄蓉啊？对呀、啊，我就是人见人爱，花见花开，车见车载，怎么样？嫉妒啊？那林静呢？你感冒？我没喝过酒。你满十八了，可以喝的。感冒
然，我只能看着你那么想哭、啊。我告诉你个秘密吧，你知道吗？退学第一天的时候，我就感觉跟你一见如故，我特别喜欢你，<笑>你知道吗？我从那天开始，我就。对你特别特别的好，我觉得我可温柔了，我从来都没有对别人那么好过。<笑>你觉得我好吗？哎，因为我们都喜欢周星星啊，对吗？高中，我上了高中，他就上大学了。然后我就一直很努力、很努力的学习，终于跳级考到这里。我以为就能跟他过上幸福的生活了，结果家庭大动乱。他一个人就去国外了，你说他怎么能这么对我呢？我做错什么了呀？为什么我就永远都追不上他的脚步呢？微微，也许他是想去国外安顿好了，再告诉你，对不对？不要太难过了。可我还是觉得心里面好难受，我觉得好痛。这可不是我认识的玉美小飞龙啊！我认识的，是玉树临风、风流倜傥、英俊潇洒、才高八斗，号称号称一朵梨花压海棠的玉美小飞龙，这就对了吗？我是勇往直前、独一无二、上天入地的玉面小飞龙。从今天开始，我一个人勇闯天涯，再也不追随任何人的脚步了。对，为了我们勇闯天涯的玉面小飞龙，干杯！干杯！好久没觉得这么痛快了。我的宝。吃西餐啊！哎，我吃过了，我吃过了。好了好了，不说了不说了，拜拜拜拜。谁啊，微微？啊，徐开阳。那你干嘛不去啊？他天天都让我去吃西餐日料，又贵又难吃，还不如吃我的泡面和泡菜呢
，你是不是傻呀？我们全寝室的人都能看出来，他喜欢你、啊。不可能吧？就他那个大猪头，不可能，不可能！我连内衣都是跟他一块去买。那你喜欢什么样的男生啊？我喜欢的男生。应该是可以让我为他奋不顾身的一个人。那你这个爱情观，跟郭襄挺像的。明艳，你写过“一见杨过误终生”，应该有很多女孩子都在等他们这一辈子有可能永远都得不到的杨过吧？我才不信我得不到。呢。我一定会找到一个比林静更值得我爱的人。反正不是你。喂，我说了我不去了。哎，许公子听到了又伤心了。老张，空虚寂寞冷吧？有话快说，有屁快放。今天学校特别大热天啊，男生宿舍向你们敞开大门到十点，一起过来吃烧烤吧。真的？烧烤？哎哎，你等我，你等我。拜拜，干，我去吃烧烤，那个泡面和泡菜都留给你啊。拜拜，我回来给你带好吃的。老张，哟，威总，准备了什么好酒好肉？浇水。啊，他们正准备着呢，等会儿给你拿去啊。哎，你先随便坐会儿呗，走。嗯嗯嗯嗯、这是强中自有强中手，我本来以为自己已经够邋遢的了，跟你们比起来，<笑>我简直就是卫生楷模。这叫明示风度。不拘小节，嘿，哟，你再来一个，来来来来来，哎，舒服哈，哎呀，哇，这谁的床啊，这么干净？你还是别知道吧，不是变态吧？还没把“文化”两个字贴脸上了。哎呀，快点去拿好酒好肉、啊，再不叫出来我可走了。那个，哎，他们在弄着呢。哎，你坐啊，我去给你拿去啊。啊，赶紧快去！行行行，不是看你是个女的，我不只要推你。你有种，你冒你的大名来。那就请你记清楚了，我叫陈孝正。我管你是正还是歪呢，你马上给我道歉。亏你是个男的呢，居然欺负我这么一个手无缚鸡之力的弱女子，你是不是变态啊？喂，哑巴了你？我跟你说话呢。我告诉你啊，你别以为装傻就能躲事儿，我这件事跟你没完。喂，我跟你说话呢，是你，马上给我道歉。我推你不但是因为你差点弄坏了我的东西，而且你还阻止我抢救他。我不管你是这个宿舍谁带回来的，我请你不要再这样做，也请你记住。我和你井水不犯河水，从今往后不会有任何交集。我不喜欢别人碰我的东西，也不喜欢任何人用手指着我的鼻子。你什么意思呀、啊、你？你推我，你还有理了是不是？哎，怎么了？别别别！他说我刚出去，这这没多久，怎么就吵起来？别别别！你什么牛鬼蛇神？凭什么欺负我？啊啊！微微，那个。阿娇，出什么事儿、啊、了？老张，人既然是你带回来的，那今天就算了。我希望不再有下次。麻烦你顺便告诉他。
不是任何东西都可以随随便便乱动。我、嗯、晕。我为什么要跟你道歉啊？这个东西也许在你眼里不算什么，但是我告诉你，在我眼里，它比你还贵。那个，我那个，不是不是不是不是这个意思，那个。你背了呗？你管不？不是，你又要查证的呀？小点声，下棋呢？都不，微微，微微，这棋什么啊？证啊？哎，我说你怎么买不不开棋呢？小飞，看你这么高兴，你是拿到奖学金了吗？必须的。哎，你们知道吗？教务处老师说，我是继陈孝正之后第二个。连续拿到奖学金了，哎，不是微微，哎、啊，我不是故意的。微微，陈孝正，陈孝正，到处都是陈孝正，陈孝正有什么了不起？噩梦，这是阴魂不散。在这秋高气爽的日子里，我校迎来了二零零六级的新生。在这为我们学校注入新鲜血液的同时，我们还迎来了另外一个盛会，就是二零零六年的秋季运动会。在此，我仅代表全校师生，向今天来参加大会的各位领导、老师们表示热烈的欢迎。陈孝正以后怎么拿鼻孔看人？鼻孔怎么看人啊？让看，你给我学一个，鼻孔看人。阿然然，阿然然来了。然然，你穿成这样都好漂亮啊！那是因为你看我怎么都美，反正就是美。有参加女子四乘一百米的同学，请到检录台进行检录。要检录，要检录。我们来，加油！一定要赢得建筑设计系，一雪前耻。喂，同学争光，我们声音小点，万一输了怎么办？多丢人啊！不会输的，我们肯定能赢，对吧？对，来。一二三，比赛！加油！
。那个薇薇，没事吧？来来，请。老张，我是不是得了第一？那个薇薇，这这事儿吧，就就是你你好好好像。可可能那个你还是问陈耀正吧啊，阿正，你跟他说吧。啊,啊，啊、于老师找我有事儿呢。哎，我们俩谁赢了？他赢了。你确定吗？确定。你凭什么确定啊？他比你先撞线一厘米，哪儿来的一厘米？他胸线比你撞线。不要脸！哎，阿正，过来统计一下成绩。同学，事实就是事实，如果你不相信的话，等统计结果出来你就知道了。赢了他们建筑设计系，也也是就差这一厘米。哎，薇薇，薇薇，喂，周薇，不就是跑步输了吗？不至于这么想不开吧？你也是来看我笑话的是吗？是啊，能让你认输，真是千年铁树开了花。我这球赛啊，刚一赢，连衣服都没来得及换，就赶过来看好戏来了。臭线！究竟是谁能在你这个混世魔女小飞龙身上玩命呀？你告诉我，回头啊，我好好向他讨教讨教。你能不能别在这儿给我添堵了？添堵？你，你呼吸很畅通啊，一点都不堵啊。你让我一个人静一静好吗？行，啊，不过你先，你先下来。哎哎哎哎！你别看那个陈孝正平时一副正儿八经的样子，实际上他就是衣冠禽兽。他当着那么多人的面，对我的身材指手画脚，简直可恶！你有身材吗？你这个阿别哪来的身材啊？陈孝正这个人呢，虽然平时特别讨人厌，但是这一点还蛮可观的。喂喂喂喂喂，你你摸够了没有啊？是不是比你大？徐克阳，徐克阳，快追我！太平公主。